അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വന്ന ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അസെറ്റ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസെറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരി മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നും ഫിക്സർ അസെറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കും ടാൻജിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അതുപോലെ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അസെറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അസെറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അടുത്തത് ഇക്വിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും വെൻ എവർ എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് എ പെർമനൻറ്റ് സൈൻ ബോർഡ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ ഓണർ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒരാളിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡും ഉണ്ണിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡിന് അതിൻ്റെതായ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏതാണ് ഡെത്ത് ഇൻസാനിറ്റി ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക് റഫ്സി അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ അസാന്നിധ്യം ഇതൊന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അംബാനിയുടെ കഥ തന്നെ ധീരുഭായി അംബാനിയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇപ്പം അനിൽ അംബാനി മുകേഷ് അംബാനി നടത്തുന്നു അവർ മരിച്ചു പോയാൽ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓണറും ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനവും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അതൊരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ കൺവെൻഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് നീ ആർക്കെല്ലാം ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പറയും ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ഓണറായ ഇന്ന ആർക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനിയോ അതുകൂടാതെ ബാങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ സാധനം വാങ് കടം വാങ്ങിച്ചനത്തിൽ ഇത്ര രൂപ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതിനെയാണ് ക്ലെയിമുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആരെല്ലാം അവകാശികളുണ്ട് സാധനം കടത്തിന് തന്നത്തിൽ അവകാശികൾ ഉണ്ടാവാം ലോൺ തന്നത്തിൽ അവകാശികൾ ഉണ്ടാവാം ബിസിനസ്സിൽ മൂലധനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓണർ അവകാശിയാണ് ആ ക്ലെയിമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിംസ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ആർ കാൾഡ് ഇക്വിറ്റീസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആരെല്ലാം ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ആരെല്ലാം അതിനകത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നു മുടക്ക് മുതൽ എന്നതിനത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്ര തരാനുണ്ട് ഓണർ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാധനം കടത്തിന് കൊടുത്തനത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റീസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഇക്വിറ്റീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓണറുടെ ഇക്വിറ്റി എന്നും ഔട്ട്സൈഡർ ഇക്വിറ്റി എന്നും അപ്പം ഇക്വിറ്റിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ക്ലെയിം ഓഫ് ഓണർ എഗൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ആർ കാൾഡ് ഓർ ഈസ് കാൾഡ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു ഓണർ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര രൂപ മുടക്കി അതിനെ നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ മണി ക്യാഷ് ഓർ മണി ഇസ് വർത്ത് അസറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ടു ദ ബിസിനസ് മീൻസ് ദ ക്യാഷ് ഓർ കൈൻഡ് അസറ്റ് മറ്റൊരു പേര കൈൻഡ് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എന്നാണ് കൈൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദയ എന്നുള്ള അർത്ഥമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ തിങ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൈൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ അപ്പം ക്യാഷോ കൈൻഡോ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളോ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും മീൻസ് ദ മണി ഓർ മണി ഇസ് വർത്ത് മീൻസ് ക്യാഷ് ഓർ കൈൻ ഓർ
ഇവിടാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് ഇത് അസറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ക്യാപിറ്റലും ലൈബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷവും ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷവും അങ്ങനെ ഇത് ടോട്ടൽ എട്ട് ലക്ഷം ഇവിടെയും എട്ട് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് ലക്ഷം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അസറ്റ് കാറിൻ്റെ എട്ട് ലക്ഷത്തിനകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ഈ സീക്കൾ ടു അല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോടം ഒന്ന് തിരുത്തിക്കോടം അസറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് അസറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി എന്നാണ് ഈക്വൽ ടു അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് നോക്കെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ആണ് നോക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇവിടെ മൂന്ന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് എത്ര ആണ് എട്ട് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി അഞ്ച് അതായത് നോക്കെ മൂന്ന് എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച മൂന്ന് രൂപ കിട്ടും അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓണർ ആൻഡ് ദ ഫെയിം ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കും അക്കൗണ്ടുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നോമൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തികളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള ക്രയവിക്രയമാണ് നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് മണി ഓർ മണി ഇസ് വർത്ത് ഇറ്റ് ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഓണർ ഉണ്ണി ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാ ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓണർ ഉണ്ണി ആൻഡ് ദ ഫേം ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആൾവൈസ് ഹാവ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഈ ഇതിന് എപ്പോഴും എന്തൊരു ബാലൻസ് ആവുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ രണ്ട് ബാലൻസ് ആവുള്ള ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും അത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തൽക്കാലം നമ്മൾ പഠിക്കുക ക്യാപിറ്റലിൽ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ക്യാപിറ്റലിനെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മണി കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ടു ദ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ് ഈ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപ്പുദാനം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കട തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പല ഒരു കടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കട നമ്മൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ശരി തന്നെ പൈസ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പാട്ടത്തിന് വസ്തു എടുക്കണം അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രിമിസസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കുറച്ച് പൈസ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പൈസ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ വെക്കും ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പഠിച്ചോണം കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എത്ര രൂപ ആണോ ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആ ക്യാപിറ്റലിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വിനിയോഗിച്ച ഭാഗത്തിനെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ് അണ്ട കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് എല്ലാം എടുത്ത് കുറെ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചായക്കട തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കുറെ ഫിക്സഡും കുറെ കറണ്ടിന് വിനിയോഗിച്ചാൽ പോരാ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി പൈസ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കാര്യം അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർക്ക് വൈകിട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം ചായ ഒഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി പൈസ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിന് മാറ്റി വെക്കണം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് കണ്ടോ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ടു മീറ്റ് ഡേ ടു ഡേ ഡേ ടു ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം ഡേ ടു ഡേ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടീൻ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈസ് കാൾഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരുന്ന മൊത്തമുള്ള ഒരു ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും ആ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ച ഭാഗത്തെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും കറണ്ട് അസെറ്റിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച ഭാഗത്തെ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിന് മാറ്റിവെച്ച ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓവർ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് സോ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്ലെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓണറുടെ ആണ് ഇനി ക്ലെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡർ എഗൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ആർ കാൾഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈബിലിറ്റി മറ്റൊരു പേരാണ് ഈ ലൈബിലിറ്റി ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് ഓണർ അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്ന ഓണറും അതുപോലെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ക്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓണർ അല്ലാതെ ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അവകാശികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവരെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റീസ് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മണി ബോറോഡ് അതായത് കാശ് കടം വാങ്ങിച്ച എണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ അസറ്റോ കടം വാങ്ങിച്ച എണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ കിട്ടിയ എണ്ണത്തിലോ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളവരാണ് ഒന്ന് ഈ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തു ഔട്ട്സൈഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് വാങ്ങിച്ച് എണ്ണത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ അസറ്റോ വാങ്ങിച്ച് എണ്ണത്തി കൊടുക്കാനുള്ളതോ അല്ലെ പിണമായിട്ട് കടം വാങ്ങിച്ച് എണ്ണത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് റീപേയ്മെന്റ് ആ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈബിലിറ്റിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഫിക്സഡ് അല്ലെ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എന്നും ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്നും ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി അതുപോലെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റി ഇവിടെ ആ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാലാവധി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മാസവും അതിന് മേളുള്ള എല്ലാം ലോങ് പീരീഡ് എന്നാണ് അതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാം ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്നാണ് ഫിക്സഡ് അല്ലെ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി ദോസ് ലൈബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ് ആർ കാൾഡ് ലോങ് പീരീഡ് മീൻസ് യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ ടോൾ മന്ത്സ് ആർ കാൾഡ് ഫിക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓർ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതിന് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി മീൻസ് ദോസ് ലൈബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലോങ് പീരീഡും ഷോർട്ട് പീരീഡും അക്കൗണ്ടൻസിക്കകത്ത് പ
വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ലോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ലോങ് പീരീഡ് ലോങ് പീരീഡ് മീൻസ് പന്ത്രണ്ട് മാസം അത് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചറും ബാങ്ക് ലോണും ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റി അല്ലെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നോക്കണം കാര്യം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പഠിച്ചപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കറണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൺഡറി ഡെറ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവുകളും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സൺഡറി ക്രെഡിറ്ററും ബിൽസ് പേബിളും അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ മീൻസ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചനത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അനത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളവർ ഇത് അത് തിരിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കണം സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നമ്മൾ വിറ്റ ഇനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ളതാണ് സൺഡറി ഡെറ്ററും ബിൽസ് റിസീവുകളും സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച ഇനത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് മീൻസ് ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സൺഡറി ക്രെഡിറ്ററും ബിൽസ് പേബിളും നം ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടാനുള്ളതാണ് സൺഡറി ഡെറ്ററും ബിൽസ് റിസീവുകളും ബിസിനസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ബിൽസ് പേബിളും സൺഡറി ക്രെഡിറ്ററും അപ്പം അതെന്താ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വ്യക്തിബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ വാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിനെയാണ് സൺഡറി ക്രെഡിറ്റർ മറ്റൊരു പേര ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് സാധനം തരുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് മറ്റേത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ഓവ് ഫ്രം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓവ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേര ബിൽസ് പേബിൾ അവിടെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിൽസ് റിസീവ് ഇവിടെ അതിന് പകരമുള്ള പേരാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുട്ടിങ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കരാറുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ബില്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബിൽസ് റിസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെ ബിൽസ് പേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ ഒന്നും രണ്ടും ഏതാ സൺഡറി ക്രെഡിറ്ററും ബിൽസ് പേബിളിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നമ്മൾ നമ്മൾ മീൻസ് ബിസിനസ് കടത്തിന് വാങ്ങിച്ച ഇനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതിനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവ് ഈടില്ലാതാണെങ്കിൽ അതിനെ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റർ അല്ലെ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റർ അല്ലെ സപ്ലയർ അല്ലെ ഓവ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എഗ്രിമെൻറ്റ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറി നോട്ടോ ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കരാറുകളോ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അതിനെ ബിൽസ് പേബിൾ രണ്ടും പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതേസമയം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പൈസ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെ കിടപ്പുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ആ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ മേടിക്ക് പറയും സഫിഷ്യൻറ്റ് പൈസ ഇല്ല ചെക്ക് ബൗൺസ് ആവാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെക്ക് ബൗൺസ് ആയി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുഡ്വില്ലിനെ ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയും താ പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ചെക്ക് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് അതാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയാണ് ഇത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോയത് ബാങ്ക് ലോൺ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്
ഇക്വിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റിയെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എന്നും ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എന്നും ഇനി ആ ഹെഡിനകത്ത് വരാത്ത മറ്റൊന്നാണ് ഈ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അസറ്റ് പോലെ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ലൈബിലിറ്റി മീൻസ് അസറ്റ് പോലെ മീൻ നമുക്ക് ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് ബാധ്യത ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാധ്യത അല്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ബാധ്യത ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതാണ് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബിക്കം എ ലൈബിലിറ്റി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഒരു ബാധ്യത ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പം ആവത്തില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ സർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ട് പിന്നെ അധികം പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ ഒരാൾ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു കോടതി ചെയ്തു അപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് മീൻസ് കോടതി പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കേസ് തള്ളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാധ്യതയില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ഓബ്ലിഗേഷൻ വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് റൈസ് ഇതാണ് പോയിന്റ് വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് റൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ സെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് ഭാവിയിലെ ചില സംഭവവകാശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എയ്തർ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് കണ്ടോ റിസോഴ്സസ് ടു സെറ്റിൽ ദ ഓബ്ലിഗേഷൻ ചില ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈസ് പോ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓർ ദ എമൗണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു സെറ്റിൽ ദ ലൈബിലിറ്റി കനോട്ട് മെഷർ വിത്ത് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് a reliability or a present obligation that arises from the past events is not recognized bhavi kaniya kalangal onnu namakku adha orme illa panda kandu edho work cheyda ore aal parannu ayakku jeevan amsham kodukanam namakku oru orme illa it is not shown anywhere in the balance sheet balance sheet il engum kaanikkathilla appo balance sheet il kaanikkatha asset edha nu yochal an asset which is not shown in the balance sheet ennu yochal contingent asset a liability which is not shown in the balance sheet ennu paranjal contingent liability aanu balance sheet nattu moonu kadhapathrangale ullu asset um capital um liability appo asset yedo undayilum balance sheet il kaanikkano na appo balance sheet il kaanikkatha asset edha nu yochal an asset which is not shown in balance sheet ennu parannad contingent asset avan munbu padichathu adu evade kaanikkathullu adhaayathu ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരില്ല കണ്ടിജൻ്റ് ലൈബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കത്തില്ല പിന്നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് എ ഫുഡ് നോട്ട്സ് എനിവേർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബട്ട് ആ ഷോൺ ആസ് എ ഫുഡ് നോട്ട്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് താഴെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് അതൊന്ന് കാണിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എ ക്ലെയിം അഗൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് നോട്ട് അക്നോളജ് ആസ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെതിരെ ആരോ ഒരു ക്ലെയിം അവകാശം മീൻസ് എന്താ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഇനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് ജോലി ഏത് ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു ചെന്ന് കേസ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് ഇതേവരെ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അൺകാൾഡ് ലൈബിലിറ്റി ഓൺ ഷെയർസ് പാർട്ടിലി പെയ്ഡ് അൺകാൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപ ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കും മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കാൾ സെക്കൻഡ് കാൾ തേർഡ് കാൾ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫൈനൽ കാൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പത്ത് രൂപയുടെ അതിനകത്ത് എട്ട് രൂപയെ ദേവരെ അടച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അൺകാൾഡ് അൺകാൾഡ് മീൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്ര പേര് അടയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് കുമിലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സഡ് കുമിലേറ്റീവ് കുമിലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് ചില ഷെയറുകളുണ്ട് ആ ഷെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ ലാഭവിഹിതം ഒരു കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ലാഭവിഹിതമാണ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില കുമിലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഒക്കെ എടുത്താവുള്ള പ്രത്യേകത നഷ്ടം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷേ ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പം ആ നഷ്ടം ഉണ്ടായ ഫീൽഡിലേ കൂടെ കൊടുക്കണം അത് എന്നാണ് ഇനി ലാഭം ഉണ്ടായത് കൊടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെ കോൺട്രാക്ട്സ് റിമൈനിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഏതെങ്കിലും കരാറിൽ ഏർപ്പെടുക അത് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക
അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലൊന്നും സൂചിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഏത് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇവിടെ കാണിക്കത്തതേ ഇല്ല പകരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടയിൽ വരയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അതാണ് ഫുഡ് നോട്ടായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ലൈബിലിറ്റിയും പ്രൊവിഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് റിലേബിലി ബൈ യൂസിങ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പ്രൊവിഷൻ എന്താ ഈ ലൈബിലി ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റിയും പ്രൊവിഷനും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രൊവൈഡ് എന്ന ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയീസിന് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിന് അത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ വരുത്തും എങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സിന് ഡിഡക്ഷൻ വരുത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര രൂപ ടാക്സ് കൊടുത്തോ ആ ടാക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ശമ്പളത്തിൽ ഇത്ര രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സിങ് ഓഫീസർ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിന് ഇത്ര രൂപ വീതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര രൂപ ആണോ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇച്ചിരി കുറേച്ച പൈസ പിടിക്കും അത് പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് മുൻകൂട്ടി പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലെ ശമ്പളത്തിനോടൊപ്പം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അന്നാണ് പക്ഷെ മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ ഇന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് അൺസെർട്ടൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷമാണ് ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആ സമയം ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പം ആ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരേണ്ടി വരും അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് റിലേബിളി ബൈ യൂസിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു കണക്കൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എഫ്സ് കിട്ടാക്കടത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് കൊടുക്കും കടത്തിന് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ചിലത് ചിലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും അത് ആരൊക്കെയാ എത്ര കിട്ടാനുള്ളതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അഞ്ച് മാസത്തിനകം പൈസ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും കടത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കൊണ്ടുത്തരും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ പലിശ അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ചിട്ടിക്ക് പൈസ അടച്ചാൽ ഈ കെ എസ് എഫിയിലൊക്കെ അടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭ വിഹിതം നമുക്ക് കിട്ടും മീൻസ് വിഹിത പലിശ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അസറ്റിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിപ്പോസ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ വാങ്ങിച്ച് അതുകൂടെ റെഫർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിയറി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കണക്കുകളുണ്ട് അതുകൂടെ ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിജൻ്റ് അസറ്റ് യൂഷ്വലി ഓഫ് അറൈസ് ഫ്രം അൺപ്ലാൻഡ്
ഓരോ ഭാഗവും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു നോൺ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ പാടായിട്ട് തോന്നിയാലും അത് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത കുറേ ടേംസ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മളറിയാം ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്ത് വിഡ്രോ ചെയ്തെന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഓണർ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യം ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ല വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് യൂസ് അല്ലെ പേഴ്സണൽ യൂസ് അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് അല്ലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് വേണമെന്നില്ല ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ കാണാൻ നടത്തി ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ബൈ ദ ഓണർ ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ ഇത് പഠിച്ചോണം പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് അതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പം ഓണർ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ബിസിനസ്സിന് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയത് ഇവിടെ ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഉണ്ണി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഉണ്ണി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിനെപ്പോഴും ഏതാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഐറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയി എക്സ്പെൻസസ് ദ ടേം എക്സ്പെൻസ് ബി നോട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സേവനം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് തീർന്നു അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആൻഡ് തിങ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ടു ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഏണിങ് എ ബെനഫിറ്റ് ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഏണിങ് എ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് റെൻഡറിങ് സർവീസ് ഞങ്ങളുടെ സേവനമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് ഇതിനെ എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബെനഫിറ്റ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഏണിങ് എ ബെനഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൾഡ് ആസ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ഉദാഹരണം തന്നെ കൂലി കൊടുത്തു വേജസ് എന്താ ആ ആൾ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറമ്പ് കളയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റെൻഡറിങ് സർവീസ് സേവനം ചെയ്തു അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ സംശയം വരും എന്താ സാലറി എന്താ വേജസ് എന്ന് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാ ചില ആൾക്കാർ പറയും മാസാമാസം കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളവും ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് വേജസും ആണെന്ന് പറയുക അതാ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ ശമ്പളവും അതായത് കൂലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിലർ പറയും അണ്ടി ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാം വേജസും എന്താ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം അങ്ങനല്ല രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ലോസാണ് അല്ലേ ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പൈസ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അസറ്റിൽ കുറവുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത വർദ്ധിച്ചു ടി വി എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ് അത് പോയി അത് അസറ്റിൽ കുറവുണ്ടായി അതേസമയം സമയത്ത് അടയ്ക്കേണ്ട രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ട ബില്ലിന് പകരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയ്ക്ക് പകരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ അധികം അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം അസറ്റിൽ കുറവുണ്ടാവുകയോ ലയബിലിറ്റിയിൽ വർധന ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അസറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ റവന്യൂ ഓർ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവും ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലോസ് അത് ബിസിനസിൻ്റെ ലോസാണ് അപ്പോൾ വരവ് കുറവും ചെലവ് കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ ലോസാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ വരവ് കുറവും ചെലവ് കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ എന്താ നഷ്ടം ഉണ്ടായി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് പറയും നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതലാകുന്ന ലൈബിലിറ്റി കുറയും എക്സാമ്പിൾസ് ലോസ് ബൈ ഫയർ തീ പിടിച്ച് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുക ലോസ് ബൈ തെഫ്റ്റ് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോവുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലോസാണ് അടുത്ത ഇൻകം ഇസ്റ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ആൻ അസറ്റ് ഒരു അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻകം ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്താ ഒരു തൂണുണ്ടെങ്കിൽ മുറം ചാരാൻ പറ്റും ഒരു അസറ്റ് ഇപ്പം ഒരു മനുഷ്യനെ സമയം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും വാക് കയറിയ ദൈവം അന്നം തരും വിതയ്ക്കുന്നില്ല ഫലം കൊയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം ഈ ഇൻകം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അസറ്റ് വേണം ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രെയിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസറ്റ് ദ ലാർജസ്റ്റ് അസറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ അല്ലെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ ഓടിച്ചായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെ ഓട്ടോ കൂലി കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ് ഒരു കാർ ടാക്സി ഓടിച്ച ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഓട്ടിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ഹയർ അത് ആ ടാക്സി വാടക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിങ്കം പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം അസറ്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻകം ഇൻകം ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എയ്തർ ഫ്രം ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഫ്രം അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ് വർത്ത് നെറ്റ് വർത്ത് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ഇറ്റ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഏത് വരും പ്രോഫിറ്റും അതിനകത്ത് വരും പ്രോഫിറ്റ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെ റവന്യൂ ഓഫ് എ പീരീഡ് ഓവർ ദ റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് അറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് ലോസ് ആകുമ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയും ഇത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവ് വരവ് കൂടുതലും ചെലവ് കുറവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപം കൂടും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത് ഗെയിൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ ലോസ് അസറ്റിൽ കുറവുണ്ടാകുക അല്ലെ ലൈബിലിറ്റിയിൽ വർധന ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ഗെയിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ഇവൻസ് ഓർ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ ഇൻസിഡന്റൽ അനുബന്ധമായി ടു എ ബിസിനസ് സച്ച് ആസ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സർ അസറ്റ് ഫിക്സർ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വിന്നിങ് എ കോർട്ട് കേസ് കോടതി ഉത്തരവ് നമ്മൾ അനുകൂലമാവുക അപ്രീസിയേഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റിന് വർധന ഉണ്ടാവുക ഈസ് കാൾഡ് ഗെയിൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ അസറ്റിൽ വർധന ഉണ്ടാവുകയോ ലൈബിലിറ്റിയിൽ കുറവുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഗെയിനാണ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പം അസറ്റിൽ കുറവുണ്ടാവുകയോ ലൈബിലിറ്റിയിൽ വർധന ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ലോസ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച നമുക്കൊരു അസറ്റ് അതിൽ വർധന ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഏതാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു അസറ്റിൽ വർധന ഉണ്
If a commodity is purchased for resale, it is called goods. That's all. We have a lot of business. We have a long period of time. We have a asset. We have a gain. 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 Goods and asset and the other that depends upon the dealer what deals with. One dealer and the dealer is the other goods and asset to mark. But land and building is an asset. But that's real estate business. One building construction company is an angle. That's the land and building is an angle. That's good side to mark. Ayahnya korang, orang motorcycle mana cahaya nanti itu marum asal cahaya. Enam orang automobile dealer orang motorcycle mana cahaya nanti pelikkan, apa ada nanti itu mudah sah. Ayahnya korang tu jewelry mana cahaya, sorang mana cahaya nanti itu jem asal cahaya. Enam orang jewelry kecoda karno, alam tu nengil gold marchan do korang sorang mana cahaya nanti itu mudah sah. Ayahnya korang furniture mana cahaya nanti itu asal cahaya. Or furniture mana tu? Orang furniture mana cahaya nanti? Goods sah. Apa ada apa ni? Kena. Yang dah ada goods yang dah nasi tu ni yang cahaya. Ha dealer yang di bawah baru tu leh orang pergi kini tu. Ada ni sahaja cuma cahaya nanti. Yang ada alam ingat ni nama kita yang betul. As orang commodity mana yang kini business tu use ia ni orang ni lah sahaja. Bilka ni orang ni. Ada yang dah ada goods tu. Ada Tamil enggan ada tiada sama beri orang ni yang cahaya. Dealer yang dah ada dealer ni ada ni sahaja cahaya. Ini nama kita yang dah Capital receipt itu, revenue receipt itu. Mak revenue receipts, receipts which are obtained in course of normal business. Sebab ni orang business ni ada tikun diri kita, kita mak setiap hari kita tikun diri kita ni ada. Nama orang revenue receipt. Pernah ni orang government udah asal ni orang ingil. Ini kita kita ni sampel. Ada apa? Yang ni revenue receipt itu ada. Actually, sebab revenue receipt. These are credited to trading or profit and loss account. Ini sebab ni orang kita pernah ni ada. Final account di London orang trading and profit and loss account baran sheet. Trading and profit and loss account di London itu debit ya. Aduh, korang cuma kiri mana mungkin clear aja tu. Example sah received from sale of goods or services. Saya dengan engkau, saya dengan engkau bilik mana kita nak. Macam mana? Nama le, ada ini ada ini bikin, nada bikin, macam nada bikin, ada terus sama bikin. Ini mana? Ada normal course bikin orang ini. Aduh le, interesting kan? Nama le ada engkau ni cerah, nanti itu orang ini, ada ni itu interest. That's all revenue receipt. Capital receipts. On the other hand, receipts which are not revenue in nature are capital receipts. Revenue is not all capital receipts. You know, capital is not all revenue. That is the normal trading activity. We have to say that 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 revenue receipt. This is not all capital receipts. Receipt from sale of fixed asset. Udah mana pernah jelah, ni aye ni, el, orang government jemblo iya ane engil, ni engil kriten na masa sambal, alengil adin dia ane bandam aye kriten ni el lah revenue an. Enal, di nerekku deh ni kiri ceriye perjuadi orang real estate ni de, anggan orang engil, adu enda ane capital receipt ja. Ile, adu bala ane engil er receipts from investments, share market deal ni kriten ane engil, sambalam gua ada kriten ni, sambalam orang orang revenue, adu revenue, orang lord. Ada yang loan ni dekat, ada loan es contribution capital, ada yang capital saja. Receipts from issue shares and debenture, share or debenture issue itu dekat, premium share share or debenture, pati dua orang pandan dua lagi dekat. Ini semua yang capital receipt dia itu anu barang itu. Expenditure, ada anu receipt tu ni expenditure. The amount to spend for earning a benefit itu yang dikalda expenditure. Ada yang ni leh tak tahu ni berindi, ini jalan baki ada ni semua jalan baki ada barang itu. It is the amount of resources consumed. Normal, idin event business event di hubungi oleh kita sah nang lah. Itu may be of three type. Itu tiga tarikh telan malah tu. Abang, the amount to spend for earning a benefit. Orang benefit tu anda awal event di, anda tu ke jalan baki alah. Ada apa nanti jalan baki alah. Adanya amal expenditure nang orang tu. Ay expenditure, orang netto anda awal nang kita na. Normal per business nang arta na. Ay nang netto anda awal nang kita tu kan? Adi me normal nanti anang korai fixer asal tu lalu awak kendi beri. Pernah di mana tu korang, allah, alai, pam cembur, atau hotel yang ada tu nangi cembur, warp, anggaran orang sekaya orang la lenti ni, teh ila, aduh, cai udikian orang la, ripa beran, nama lu mai kan. 
അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അത് കൂടെ എന്ത് വേണം അത് വായിച്ചാൽ പോരാ തേയില വേണം പഞ്ചസാര വേണം മൈദ വേണം പച്ച വെജിറ്റബിൾസ് വേണം അതുപോലെ സോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇറച്ചി ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കണം മീറ്റ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അതിനുവേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജോലിക്കാർക്ക് വൈകിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചെലവുണ്ട് ആ ചെലവുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പം നമുക്ക് നിസ്സാരമായ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അസറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അന്നന്നത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കണം ജോലിക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പം റെസിപ്റ്റ് തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ആൻ അസറ്റ് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാനോ അക്വയറിംഗ് മീൻസ് പർച്ചേസ് എന്ന അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാനോ ഓർ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മോട്ടോർ കൂടെ കടിപ്പിച്ചാൽ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് എ ലോങ് ടൈം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദീർഘനാളുള്ള നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം ഒരു പുതിയ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയോ നിലവിലുള്ള ഒരു അസറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിലവായോ ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ ആർ നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആവർത്തിക്കത്തില്ല ആ പുര ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി വായിച്ചു പിന്നെ ആ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ടി വിക്ക് വേണ്ടി പൈസ നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ട നോൺ റെക്കറിംഗ് ഒറ്റ തവണയാവത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഷോൺ ഓൺ ദ അസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് അസറ്റും ക്യാപിറ്റലും ലൈബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും അസറ്റിന്മേൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചിലവാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ അത് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് ഓഫ് മെഷീനറി അതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫിറ്റിംഗ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് മെഷീനറി എക്സെട്ര അതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന അതാ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അസറ്റിന്മേൽ എത്ര രൂപ ചിലവായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ച വില മാത്രമല്ല ആ അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് റെഡി ഫോർ യൂസ് വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ചിലവ് അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ടിക്കൂലി മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ചിലവ് കോയമ്പത്തൂർ പോയി അവിടെ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ മെഷീൻ അവിടെ വാങ്ങിക്കുന്ന വില ആ മെഷീൻ കാർഗോയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പം അത് പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകം സ്ഥലം എടുക്കണം ആ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കണം ത്രീ പോയിന്റ് പ്ലഗ് വെക്കണം മീൻസ് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ റെഡി ആവുന്നിടം വരെയുള്ള സകല ചെലവുകളെയും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കോയമ്പത്തൂർ പോയി മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ മെഷീൻ എത്ര രൂപ ആവുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുള്ളറ്റ് വായിച്ചു അറുപതിന് എൺപതിനായിരം രൂപയായി ഇനി ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുള്ളറ്റ് നമ്മൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ കൊടുത്ത് അത് നല്ല മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ആയി കൊടുത്ത് മെക്കാ ഇത് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആവും അപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് എത്ര രൂപ ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത് എന്നല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ല ഒന്ന് മുപ്പത്
ഈ മാസം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ അരി വാങ്ങിക്കും ഗോതമ്പ് വാങ്ങിക്കും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും അടുത്ത മാസം വാങ്ങിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം വാങ്ങിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ ദൈനംദിനം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അസറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വീട് അപ്പം ഓണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഇൻകം ഗെയിൻ അതെവിടെ പ്രോവറ്റാ ലോസ് അക്കൗണ്ടില്ല അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ദ ആർ ഡെബിറ്റഡ് ഇറ്റ് പ്രോവറ്റാ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വേജസ് കൊടുക്കുക സാലറീസ് ആനുവൽ റിപ്പയർ ചാർജ് പെയ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷണറി പ്രിന്റിങ് ആ സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ പബ്ലിസിറ്റി അല്ലെ അഡ്വർടൈസിങ് ഇതെല്ലാം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേഴ്സസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കാം അതായത് ദ ബേസിക് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ എ ട്രേഡർ ഇൻ ഫർണിച്ചർ നോക്കണം ഒരു ഫർണിച്ചർ കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഈസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അയാൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന റവന്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫർണിച്ചർ കച്ചവടക്കാരൻ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത് വിൽക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ ആണ് ബട്ട് ഫോർ എനി അതർ ട്രേഡർ അതല്ലാതെ വേറെ ഏത് കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഗുഡ്സും അസറ്റും വ്യത്യാസം വരരുത് അതായത് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അസറ്റ് വിൽക്കാനാണ് ഗുഡ്സ് ഫർണിച്ചർ കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന വിൽക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേറെ ഏത് വ്യാപാരി ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചാലും ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ ഈസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ആവർത്തിച്ച് 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 എല്ലാ മാസവും എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് സാലറീസ് റെൻറ്റ് നോൺ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ റിപ്പയർ ഓഫ് മെഷീനറി മേ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ നോർമൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് സച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആർ റവന്യൂ നേച്ചർ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ മേജർ റിപ്പയർ ഓഫ് ദ അസറ്റ് സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസീസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ ആ എക്സ്പെൻസ് എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവായി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാന് ആ ഫാനിൻ്റെ ഒരു സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് മാറുന്നു അല്ലെ അതൊന്ന് തൂക്കുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ അസറ്റ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലല്ല അതിൻ്റെ ഏതാ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മോട്ടർ മൊത്തം മാറ്റിയാൽ അത് ഇൻക്രീസിങ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു മെഷീനറിക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള റിപ്പയർ ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് മേജർ റിപ്പയർ ചാർജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എഫക്ട് ഓൺ റവന്യൂ ജനറേ ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദ എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ജനറേറ്റ് ദ ഇൻകം ഓർ റവന്യൂ ഇൻ കറണ്ട് പീരീഡ് ആർ റവന്യൂ ഇൻ നേച്ചർ അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ചിലവാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടം അതേ പീരീഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെൽപ്സ് ടു ജനറേറ്റ് റവന്യൂ ഓവർ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി കാൾഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ അതായത് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ചിലവാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് വരും കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൊടുത്തു കറണ്ട് കിട്ടി ഈ മാസം നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഈ വർഷം ഈ
this is a class of revenue expenditure the benefit of which expected it to received for a more than one particular year or which is incurred that is the benefit of which spreads over a number of years at the same time it is also shown as a character of capital appo ibda nammal manasilakkan deferred revenue expenditure aan deferred revenue expenditure ennu parney kanyal an amount spent nammal padichu vechekku ingena an amount spent the benefit of which yields in said particular period it is called revenue expenditure over a period it is called capital expenditure ibda anganalla an amount spent but the benefit of which yields in subsequent years ee varsham kittum verum kaalangalilum kittum allengil the benefit which spreads over a number of years adine nammal deferred revenue expenditure nu parayunnu adu so a portion of deferred revenue expenditure is debited to profit and loss account അതുകൊണ്ട് ഈ ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഓരോ വർഷവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷോൺ ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റിൽ കാണിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹ്യൂജ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടോ ഹ്യൂജ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻ വലിയ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പരസ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിസർച്ച് നടത്തുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ വൻകിട സർവേ നടത്തുക ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചെലവുകളെ ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മൊത്തം എത്ര രൂപ ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഓരോ വർഷവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കും ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും എത്തിൻ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ ബിറ്റ്വീൻ ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് the benefit available from the prepaid expense can be preciously estimated but it is not so in case of deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure nu ippa nammal oru thuga chelavaakiyana and the benefit paavile kittu paavile endum vendi benefit kittu nu namukku parayan pattathilla adhe samayam prepaid expense nu kenda expense paid in advance aanu munkooti koduthiyana and the benefit namakku ariya adha and the For example, research and development expense versus prepaid expense. Research and development expense is not the same thing. But that research failure is not the same thing. That's why we have to pay for the expense. Bills of exchange. This is what we have to learn. We have to learn the Negotiable Instrument Act 1881. We have to learn the Bank of the Bank of the Bank of the Bank. We have to learn the Bank of the Bank of the Bank. We have to learn the Bank of the Bank of the Bank of the Negotiable Instrument Act. ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് അതായത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മറന്നു പോകരുത് അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് പഠിച്ചാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെ ബിൽസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിളിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ സൈൻഡ് ബൈ ദ മേക്കർ ഡയറക്ടിംഗ് എ സെർട്ടൺ പേഴ്സൺ ടു പേ എ സെർട്ടൺ സം ഓഫ് മണി ഉള്ളി ഓർ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓർ ടു ദ ബിയർ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു തുക മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കപ്പെടാം കൊടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കരാർ മാത്രമാണ് ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇതൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്നാണെന്നുള്ളത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അതിന് ഇത് നോക്കണം ദ പേഴ്സൺ ഇൻഡിലേറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ടേമഡ് ആസ് ബിൽസ് റിസീവിൾ ഇതും പ്രകാരം ആർക്കാണോ പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ബിൽസ് റിസീവിൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ലൈബിൾ ടു പേ ദ മണി അണ്ടർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ കരാറും പ്രകാരം ആരാണോ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് അയാളെ ബിൽസ് പേബിൾ അല്ലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്